Bueno, estamos en el predio del Sindicato de los Trabajadores Municipales de Junín, acompañados por Gabriel Saudán y Facundo Camilo, en representación de, del gremio, quienes han recibido a Claudio Yopolo, director de deportes, representantes de la Escuela Municipal de, de Ajedrez, los profesores Santiago Casoc y Ramiro Troilo, y están también los encargados de, de la colonia Sol de Verano que se desarrolla en este lugar, Claudio, que hoy recibe a la Escuela Municipal de Ajedrez en esta política de promoción de, del deporte, en este caso con este juego. Sin duda, estamos trabajando en promover todo lo que sea deporte en la ciudad de Junín. Eh, Junín es un polo deportivo muy importante y bueno, cuando después de la pandemia, ¿no? que, que pudimos volver a, a empezar a trabajar, veníamos trabajando con Gabriel, que la verdad que lo quiero felicitar a él y a todo el equipo por el predio que tienen, está hermoso. Eh, bueno, detrás de esta actividad que desarrollamos nosotros todo el año, que es la Escuela Municipal de Ajedrez, que está, como dijiste, Santiago y Ramiro, eh, trabajando, la verdad que vienen haciendo un trabajo muy bueno, de muchos años que se, se viene haciendo, y bueno, hoy estamos haciendo esta continuidad que creemos y estamos convencidos que es bueno para los chicos, porque al chico también le gusta la pileta, todo pero también esto es una actividad que se le agrega al, al pibe, y bueno, la verdad que le encanta jugar, y, y por ahí podemos sacar algún ajedrecista a futuro, ¿no? Por eso lo vamos a invitar a, a través de, de Gaby, a los papás que quieran acompañar y mandar a sus hijos a la escuela, esto funciona todo el año, en el predio Beto Mesa, así que bueno, seguramente eh, Santiago dirá un poco más, pero la verdad estamos muy contentos, y bueno, y trabajar en conjunto, que es por el bien de la sociedad de Junín, y está bueno que el municipio, y en este caso con el sindicato, trabajemos en conjunto, pues en definitiva es bueno para los pibes y las pibas. Bueno, Gabriel, ¿cuál es la valoración que se hace de, de esta propuesta? Que vemos, los chicos la verdad que disfrutan y, y les encanta. Sí, efectivamente. Vos sabés que hablábamos hace un ratito de que era una actividad que a nosotros realmente nos sorprendió, porque inclusive en hogares donde no se juega el ajedrez, vienen los chicos, se enganchan muy rápidamente y absorben todo como una esponja, como se dice comúnmente. Eh, enseguida le agarran la mano y la verdad que vos ves que hasta en algún momento dejan de lado la pileta para seguir jugando el ajedrez. Es un, una actividad súper importante que nosotros en su momento no, no pensábamos que iba a tener la importancia que le dan los chicos hoy acá en la colonia. La verdad que es un súper buen trabajo que están haciendo los chicos, los profes de la escuela de ajedrez, no de ahora, de ya hace unos cuantos años atrás, y por supuesto un trabajo en conjunto con la municipalidad que es súper efectivo, súper bueno y muy bien recibido con los chicos. Bueno, Santiago, la Escuela Municipal de Ajedrez, decía Claudio, funciona en el complejo Beto Mesa, pero esta actividad está enmarcada en esto de promocionar a la, la disciplina y acercar obviamente más chicos a, a este juego. Hola, sí, buenas tardes primero. Eh, sí, vamos eh, haciendo este trabajo de hace más de 10 años. Eh, empezamos con Gaby eh, en este sindicato. Y bueno, cuando empezamos no, y propusimos hacer el, el ajedrez y pileta, nos miraron medio loco y dijeron qué chico va a jugar al ajedrez sí. teniendo la pileta. Y bueno, y ahora tenemos los resultados. Recién teníamos un grupo de, de 25 chicos más o menos jugando al ajedrez. Y nos viene pasando todos los años, realmente... Eh, los chicos se entusiasman mucho, dejan un rato la pileta de lado para, para jugar al ajedrez y bueno, lo que lleva que todos los años tenemos unos 10, 12 chicos que salen del verano y nos acompañan durante el año, que es un poco el semillero que, que arranca la escuela trabajando en marzo, nosotros en enero y febrero estamos eh, cerrados por vacaciones y bueno, trabajamos en las piletas y bueno, en el año después, eh, en el Beto Mesa, vamos eh, no solo recibiendo a los chicos, a los alumnos de siempre, sino entre los nuevitos que se van sumando, hay muchos chicos de las piletas. Bien. Bueno, profe, encargado acá de, de la colonia que se desarrolla en, en el complejo de, del sindicato. Bueno, es una propuesta más pa, para los chicos, e imagino que para ustedes también es, es importante que se pueda llevar a cabo. Sí, tal cual. Es una muy buena iniciativa que se viene manteniendo hace varios años y los chicos, tanto los, los chicos como nosotros, lo esperamos con, con muchas ansias porque sabemos que eh, la verdad anda muy bien eh, y es muy bien recibido y cada vez se acoplan más, cada vez eh, están más incentivados. 